డాక్టర్ స్ట్రెస్ యాంగ్జైటీ డిప్రెషన్ లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి అతి శుభ్రం కోపం ఒంటరిగా ఉండాలి అనిపించడం లాంటి మానసిక సమస్యలతో బాధపడుతున్న వారికి హోమియోలో పరిష్కార మార్గాలపై స్టార్ హోమియోపతి డాక్టర్ హర్షవర్ధన్ గారిని అడిగి మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకుందాం నమస్తే డాక్టర్ గారు డాక్టర్ గారు ఈ డిప్రెషన్ కావచ్చు యాంగ్జైటీ స్ట్రెస్ ఇవన్నీ కూడా ఒక విధంగా చెప్పుకోవాలంటే ఓసీడీ అని వచ్చాము ఈ ఓసీడీ అన్నది అంత ఇంపార్టెంట్ కి సంబంధించినటువంటి సమస్యగా మనము భావించవచ్చా ఇది రావడానికి మెయిన్ రీజన్స్ ఏంటి మనకి ఓసీడీ ఓసీడీ అంటే మనకి డిప్రెషన్ కన్నా చాలా మందిలో బాగా కనిపించే వేధించే సమస్య మొదట ఓసీడీ అనేది ఒక జబ్బు కాదు ఒక వ్యాధి కూడా కాదు అది చిన్న ఒక సమస్య లాంటిది అది అది మనకి ఓసీడీ మనకి ఎలా వచ్చేస్తుంది అంటే తరచుగా చేస్తూ ఉంటారు చాలా మంది పనులు చేసే పని రిపీటెడ్గా కామన్గా అంటే ఒకసారి చేసే పని ఒక పదిసార్లు చేస్తే మనకి ఓసీడీ అని చెప్పకూడదు అది పదిసార్లు మించి మనం ఒక పదిహేను సార్లు ఇరవై సార్లు ముప్పై సార్లు పదే పదే చెక్ చేసుకోవడమే ఓసీడీ అంటే ఎగ్జాక్ట్ చెప్పాలంటే ఏదైనా అంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే మనకి బయటికి వెళ్తున్నాం అనుకోండి ఇంటి నుంచి మనం తాళం వేసి వెళ్ళిపోతాం ఇంటికి అదే మనకి తాళం వేసిన తర్వాత కూడా మళ్ళీ గేట్ వరకు వెళ్ళిపోయి మనకి మళ్ళీ మనం తాళం వేసామా లేదా చెక్ చేసుకోవడము మళ్ళీ వచ్చి మళ్ళీ తాళం వేసే ఉంది మళ్ళీ కిందకి వెళ్ళి మళ్ళీ మనం వెళ్తున్నప్పుడు దారిలో కూడా మనకు అదే ఆలోచన తిరుగుతూ ఉంటుంది తాళం వేసామా లేదా దొంగలు ఎవరైనా పడతారా లేదా వాళ్ళు పడితే మనకి ఎలాంటి సమస్య వచ్చి పడుతుంది అలా ఈ రోజు కాకుండా రేపటి గురించి ఆలోచించి దాంతోపాటు రిపీటెడ్గా అదే ఆలోచనలో ఉంటే మనకి దాన్ని మనం ఓసీడీ అని చెప్తారు సింపుల్గా ఓసీడీలో ఓ అంటే మనకి ఆబ్సెషన్ అనమాట ఆబ్సెషన్ అంటే మనకి పదే పదే చేసే పని అది ఏదైనా కావచ్చు అంటే సాధారణంగా చాలా మందిలో బాగా కనిపించేది అతిశుభ్రత అని చెప్తారు ఎక్కువగా కానీ ఇప్పుడైతే చాలా మందికి అది అతిశుభ్రత అనేది కనిపించట్లేదు కానీ వాళ్ళు చేసే పని విధానంలోనే పనిలోనే చెక్ చేసుకుంటూ ఉంటారు అంటే ఒక పర్సులో మనకు ఒక వంద రూపాయల నోట్లు ఉన్నాయి అనుకోండి అవి కౌంట్ చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు ఒక ఐదు వందల రూపాయలు ఉన్నాయి అనుకోండి మళ్ళీ జేబులో పెట్టేసుకుంటా ఉంటారు మళ్ళీ అది కౌంట్ చేస్తూ ఉంటారు అది ఐదు వందలు ఉన్నాయా లేదంటే నాలుగు వందలు ఉన్నాయని చెప్పేసి ఇలాంటివి బాగా చూస్తున్నాం ఈ మధ్య అయితే ఇంకోటి ఆబ్సెషన్లో మనకి పదే పదే చెక్ చేయడం అంటారు ఇదే ఆబ్సెషన్ మనం ఓసీడీలో సి అంటే కంప్రెషన్ మనకి అంటే దాని అర్థం ఏంటిది అంటే కంపల్షన్ అంటే మనకి డెఫినెట్గా చెక్ చేసుకోవడం అనమాట అవునా కాదా అనేది క్లారిటీ తీసుకోవడం దాన్ని దాన్ని మనం డిసార్డర్ అని చెప్పవచ్చు అదే ఓసీడీ ఈ ఓసీడీకి కారణం ఏంటిది మనకి మొదటి కారణం ఏంటంటే ఓసీడీకి అది ఒకటి ఫ్యామిలీ నుంచి కూడా రావచ్చు మనకి అంటే మన మదర్ ఫాదర్ తరఫున ఎవరికైనా ఇలాంటి ఇలాంటి ఏమైనా సమస్య ఉన్నా ఒకవేళ ఓసీడీ లేదన్నా సరే మనకి ఏదైనా డిప్రెషన్ కుంగుబాటు లాంటిది ఏదైనా యాంగ్జైటీ డిసార్డర్ కానీ ఆందోళన గురించి కానీ అలా కూడా వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది మనకి ఇది కాకుండా ఓసీడీలో మనకి ఇంకో ప్రధాన కారణం అతిగా ఆలోచించడం ఏదైనా సరే అంటే చాలా మంది చూడండి వాళ్ళు పని చేసుకుంటూ ఉంటారు ఇంట్లో పని కానీ లేదంటే జాబ్లో ఏదైనా వర్క్ చేసుకుంటూ ఉంటారు అతిగా పని చేస్తూ ఉంటారు ఎక్కువగా అంటే వాళ్ళకి ఓవర్ కాన్షియస్నెస్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే వాళ్ళు చేసే డ్యూటీ ఏంటంటే ఓటి ఓవర్టర్న్ బాగా కొన్ని అవర్స్ తరబడి పని చేస్తూనే ఉంటారు పనిలో నిమగ్నం అయిపోయి వాళ్ళలో ఏంటంటే వాళ్ళకి నిద్ర లేని సమస్య ఎక్కువగా చూస్తాం మనం అంటే వాళ్ళకి నిద్ర అనేది డిస్టర్బ్గా ఉండొచ్చు లేదంటే వాళ్ళు పడుకున్న తర్వాత లేటుగానే పట్టవచ్చు నిద్ర అలా మనకి నిద్ర బాగా డిస్టర్బ్ అయినప్పుడు మనకి పిచ్చి పిచ్చి కళ్ళలు బాగా పడతా ఉంటాయి అంటే ఒక నెగిటివ్ థాట్స్ అని బాగా రొటేట్ అవుతూ ఉంటుంది అది నెగిటివ్ థాట్స్ ఎలా ఉంటాయి అంటే మనకి ఏదైనా రేపు ఏదైనా పని ఉందనుకోండి మనకి అది అవుతుందా లేదా ఒకవేళ అవుతే మనకి తర్వాత ఏమవుతుంది ఒకవేళ పని అవ్వలేదనుకోండి ఆ పని అవ్వడం అవ్వకపోవడం వల్ల మనకి ఎలాంటి సమస్య తీర్చుకు తీసుకొచ్చి పెడుతుంది ఇలాంటి నెగి నెగిటివ్ థాట్స్ బాగా అలా మైండ్లో వచ్చేస్తాయి అనుకోండి దాని నుంచి కూడా మనకి యాంగ్జైటీ అనేది బాగా డెవలప్ అవుతుంది ఆందోళన అని చెప్తారు యాంగ్జైటీ అంటే రేపు ఏంటిది రేపటి గురించి ఆలోచన భయం లాంటిది ఇలాంటి ఫ్యాక్టర్స్ వల్ల మనకి దీని నుంచి మనకి ఓసీడీగా మారిపోతారు జనాలు లేదంటే కొద్దిమందికి ఏంటంటే యాంగ్జైటీ ఈ ఆందోళన వల్ల వాళ్ళకి ఓసీడీ రాకపోయినా సరే డిప్రెషన్ కూడా మారే ప్రమాదం ఎక్కువగా ఉంటుంది కాల్ ఉన్నారు డాక్టర్ గారు కరీంనగర్ నుంచి కృష్ణారెడ్డి గారు కాల్ చేస్తున్నారు కృష్ణారెడ్డి గారు మీ సమస్య ఏంటో చెప్పండి డాక్టర్ గారు ఉన్నారు సార్ నమస్కారం కృష్ణారెడ్డి గారు నమస్కారం సార్ సార్ చెప్పండి ఏంటి సమస్య మీది నమస్కారం సార్ కృష్ణారెడ్డి గారు చెప్పండి ఏంటి సమస్య నిద్ర పట్టడం లేదు సార్ అసలే మొత్తం ఓకే ఇంకా ఈ నిద్రతోనే బాగా ఇక ఎక్కువ ఆలోచన చూడు ఎట్లా అవుతుంది ఏంటనేది వాడుతున్నారు మూడు నాలుగు సంవత్సరాలు నుంచి వెళ్ళి ఓకే కరీంనగర్ ఓకే సైకిల్ ఓకే నా నిద్ర పట్టడం లేదు ఓకే
భయం వల్ల మనకి అది ఎలాంటి భయమైనా కావచ్చు మనకి అది ఉదాహరణ చెప్పాలంటే ఎప్పుడో పది సంవత్సరాల ముందు మనం ఒక రోడ్ పైన వెళ్తున్నాం అనుకోండి కళ్ళ ముందు ఒక యాక్సిడెంట్ జరుగుతుంది భయంకరమైనది అది ఒక ఉదాహరణ చెప్పవచ్చు పోనీ అది లేదనుకోండి మన కళ్ళ ముందే మనకు కావాల్సిన వాళ్ళు మనకి ఇష్టమైన వాళ్ళు మన కుటుంబీకులు ఎవరైనా సడన్ గా చనిపోతారు వాళ్ళు అలాంటి సిచ్యువేషన్ మన కళ్ళ ముందు ఏదైనా భయంకరమైన ఏదైనా సిచ్యువేషన్ జరిగినప్పుడు మన మైండ్ ఎలా రియాక్ట్ అవుతుంది అనేది చాలా ముఖ్యం అంటే మన మైండ్ భయపడుతుందా షాక్ గురయ్యామని చెప్పేసి అలాంటి భయాలు కానీ అలాంటి షాకులు గురైన సిచ్యువేషన్ ఏవైతే ఉంటే మనకి తర్వాత కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత అది మనకి మైండ్ పైన బాగా ప్రెజర్ పడడం జరుగుతుంది సో అలాంటి ఏదైనా భయంకరమైన ఏదైనా జరిగినా ఏదైనా షాక్ గురైనా వాటి వల్ల మనకి నిద్ర అనేది బాగా డిస్టర్బ్ అనేది ఎక్కువగా చూస్తాం ఎందుకంటే అలాంటి ఆలోచనలు వాళ్ళకి మెదులుతూ ఉంటాయి మైండ్ లో అంటే ఇప్పుడు రోడ్ పైన వెళ్తున్నా సరే ఎప్పుడో పూర్వం చూసిన యాక్సిడెంట్ నాకేమైనా అయిపోతుంది ఆ స్పీడ్ గా వెళ్తున్నప్పుడు బండి పైన లేదంటే పక్కన వాడు బాగా స్పీడ్ గా వెళ్ళి వాడికేమైనా అవ్వడం వల్ల నాకేమైనా అవుతుందా అలాంటి భయాల వల్ల మనకి నిద్ర లేని సమస్య తీసుకొచ్చి పెడుతుంది సో కృష్ణారెడ్డి గారు అలాంటి భయాన్ భయంకరమైన సిచ్యువేషన్ మీకు ఏమైనా జరిగిందా ముందు అదొకటి క్లారిటీ తీసుకోండి ఒకవేళ అది లేదనుకోండి ఇంకా ఇతర సమస్యలు ఉంటాయి మనకి అంటే పూర్వం మనకి ఎలా అంటే మన లైఫ్ అనేది ఎక్కడి వరకు బాగా సజావుగా సాగింది ఎక్కడైతే మనకు బ్రేక్ అనేది పడిందో అక్కడి నుంచే నిద్ర లేని సమస్య తీసుకొచ్చి పెడుతుంది దాంట్లోనే మీకు ఆ నేటివ్ థాట్స్ అనేవి బాగా రావడం జరుగుతుంది సో మీకున్న సమస్య ఏంటంటే నిద్ర లేమి నిద్ర లేమిలో కొద్దిగా డిప్రెషన్ ఉంది మైండ్ సో దీంట్లో కూడా మనకి అలాంటి భయంకరమైన కాకపోయినా సరే ఏదైనా ఒత్తిడి అంటే ఇంటికి సంబంధించి మీకు సంబంధించి మీరు చేసే వృత్తికి సంబంధించి ఏదైనా పోగొట్టుకున్నారా ఏదైనా లాస్ అయ్యారా లేదంటే ఏమైనా అప్పులో కూరుకుపోయారా అలాంటి ఆలోచనలు బాగా పడుకున్నప్పుడు బాగా మెదిలినా సరే మనకి ఇలాంటి నిద్ర లేమి సమస్య కారణమవుతుంది సో ఎక్కువగా సైకియాట్రిక్ మందులు ఎక్కువ వాడకండి ఎందుకంటే ఈ నిద్ర లేమికి ఏంటంటే బాగా సెడెక్టివ్ ఉంటుంది అంటే ఆ డోస్ ఎక్కువ అయిపోవడం వల్ల మత్తుంటుంది కానీ మన నిద్ర మాత్రం ఉండదు మనకి ఆ టాబ్లెట్ నిద్ర మాత్రమే మనకు ఉండడం జరుగుతుంది అవి ఎక్కువ వాడటం వల్ల కూడా మనకి ఏంటంటే గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లం కూడా ఎక్కువ తీసుకొచ్చే సమస్య లాగా మారుతుంది దాని నుంచి మనకి ఆందోళన పెరుగుతుంది సో అవి వాడకండి ఒకసారి అపాయింట్మెంట్ తీసుకుని రండి కృష్ణారెడ్డి గారు దానికి ఎలాంటి కారణాలు ఉన్నాయి తీసుకుని మనకి హోమిలో చాలా చక్కని మందులు ఉంటాయి చాలా వరకు తగ్గే సూచన అయితే డాక్టర్ గారు చాలా మంది ఏంటంటే ఇదొక చిన్న ఇదే కదా దానివల్ల ఎటువంటి ప్రాబ్లం ఉండదు అనేసి చాలా మంది లైట్ తీసుకుంటూ ఉంటారు ఇలా లైట్ తీసుకోవడం వల్ల ఫర్దర్ గా ఏమైనా కాంప్లికేషన్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అంటే ప్రతి మనిషికి ఏంటంటే యాంగ్జైటీ అనేది కామన్ గా ఉంటుంది సాధారణంగా యాంగ్జైటీ అనేది ఆ యాంగ్జైటీ ఉండడం వల్ల కూడా మనకి చాలా వరకు మేలు కానీ యాంగ్జైటీ అనేది క్రాస్ అయింది అనుకోండి లిమిట్ ఎప్పుడైనా సరే అది మనకి ప్రాబ్లం కింద తీసుకొచ్చి పెడుతుంది ఉదాహరణ చెప్పాలంటే ఇప్పుడు ఒక పెద్ద ఫ్యామిలీ ఉందనుకోండి ఫ్యామిలీలో ఒక ఫాదర్ ఉంటారు ఆయనకి బాగా రెస్పాన్సిబిలిటీ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది సో వాళ్ళు ఆయన ఏంటంటే ప్రతిదీ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటా వెళ్తాడు పిల్లలకి ఎంత అవుతుంది మని ఇంట్లో ఖర్చులకు ఎంత అవుతుంది తనకి పర్సనల్కి ఎంత అవుతుంది ఖర్చు అలా క్యాలిక్యులేట్ చేసే కొద్దిగా ఏమవుతుందంటే ఒక మనీ అనేది రొటేషన్ కాదు మనకి ఇది ఉదాహరణ మాత్రం చెప్తున్నాను మనీ అనేది రొటేషన్ కాదు సో ఆలోచనలు పడిపోతాడు తర్వాత ఫ్యూచర్లో పిల్లల సంగతి ఏంటిది వాళ్ళకి ఎలాంటి స్కూల్లో చేర్పించాలి ఎలాంటి కాలేజీలో చేర్పించాలి ఇప్పుడు నాకు నేను చేసే జాబ్లో నాకు ఈ శాలరీ సరిపోతుందా లేదా ఇంకా పెంచుతారా లేదా మా బాస్ అనేది ఇలాగ రేపటి గురించి తర్వాత గురించి ఇంకా ముందు గురించి ఇలాగ అతిగా ఫ్యూచర్ గురించి బాగా ఆలోచించినప్పుడు మనకి మనకి ఏదైతే యాంగ్జైటీ ఉందో అది డబల్ అయిపోవడం జరుగుతుంది అది దాని నుంచి మనకి ఏంటంటే హెల్త్ పైన ఎఫెక్ట్ పడుతుంది అలా యాంగ్జైటీలో బాగా మన బాడీలో బాగా దెబ్బ తినే పాట ఏదంటే డైజెషన్ అంటే గ్యాస్ట్రిక్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ అవి దానికని చెప్పేసి మళ్ళీ ప్యాంటాప్ ట్యాబ్లెట్స్ ఎక్కువ వాడుతూ ఉంటారు అవి వాడే కొద్దిగా ఏమవుతుందంటే గ్యాస్ట్రిక్ అలా ఉండిపోయి మనకి గ్యాస్ట్రిక్ మళ్ళీ యాంగ్జైటీగా మారిపోతుంది లేదా యాంగ్జైటీ నుంచి గ్యాస్ట్రిక్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఈ యాంగ్జైటీ నుంచి తర్వాత మనకి మన మీద మొదట మాట్లాడుకున్నట్టు ఓసీడీ డెవలప్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది సో ఏదైనా సరే అతిగా ఆలోచించకుండా ఈ రోజు వరకు ఏంటి ఈ రోజు మనం ఎలా ఉన్నాము ఆ ప్రెసెంట్ గురించే బాగా మనం వర్క్ చేసుకుంటే ఇలా మానసిక సమస్యలు చాలా వరకు దూరం ఉండవచ్చు డాక్టర్ గారు నెల్లూరు నుంచి ప్యారిజాన్ గారు కాల్ చేస్తున్నారు ప్యారిజాన్ గారు మీ సమస్య అంటే చెప్పండి డాక్టర్ హర్షవర్ధన్ గారు ఉన్నారు సార్ నమస్కారం సార్ నమస్కారం సార్ నమస్కారం చెప్పండి ఏంటి సమస్య మీది సార్ మీరు చెప్పిన లక్షణాలు మా పాపలో ఉన్నాయి సార్ 
కోపం అతిగా ఉంటుంది అనుమానం ఎక్కువగా ఉంటుంది అది ఇంట్లో వాళ్ళపైన సరే బయట వ్యక్తుల పైన సరే ఈ సీజో ఫ్రేనియా అనేది మనకి ఎలా వస్తుంది అనేది చాలా ముఖ్యం అంటే మీ పాప పెరిగిన విధానము చాలా ముఖ్యం మనకి అంటే చిన్నప్పటి నుంచి తను మీ దగ్గర పెరిగిందా లేదా చుట్టాల వింట్లో పెరిగిందా వేరే ఎక్కడైనా హాస్టల్లో ఉందా లేదంటే హాస్టల్ ఉన్నప్పుడు కూడా వాళ్ళ వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్తో పెరిగిన విధానం బట్టి ఇలాంటి చిన్న కారణాలు ఉండొచ్చు రెండో కారణం ఏంటి అంటే మన ఇంట్లో మన ఇంట్లో పాపకు ఒక సీజోఫ్రేనియా జబ్బు ఉందనుకోండి మనకి అంటే ఆ పాప ఇంట్లో జరిగే సిచ్యువేషన్ అంటే ఇంట్లో ఏమైనా చిన్న చిన్న గొడవల లాంటి చూస్తూ పెరిగిందా పాప లేదంటే ఆ పాప ముందే ఇంట్లో వాళ్ళు ఎవరైనా సరే కొట్టుకోవడము తిట్టుకోవడము ఇలాంటివన్నీ వాళ్ళకి ఏంటంటే చిన్నప్పటి చూసి చూసి వాళ్ళ మైండ్ పైన పడి మనకి ఇలా సీజోఫ్రేనియా తీసుకొచ్చి పెడుతుందమ్మ సాధారణమైన కారణాలు నేను చెప్పినవి ఇంకా మీరు పాపం తీసుకొస్తే మనకి అసలు ఏంటి కారణం అని చాలా తెలుస్తుంది దీంట్లో ఏంటంటే అనుమానం అనేది చాలా బాగా భయంకరంగా ఉంటుంది కోపం ఎక్కువగా ఉంటుంది కోపంలో కూడా ఎలా అంటే అమ్మ నాన్న అని చూడరు వాళ్ళు తిట్టేస్తారు మొహం పైన మళ్ళీ రియలైజ్ అయిపోవడం ఎందుకు తిట్టాను మన వాళ్ళే కదా అని చెప్పేసి మళ్ళీ రియలైజ్ అవుతారు వాళ్ళు అనవసరంగా తిట్టాను అనవసరంగా కొట్టాను అని చెప్పేసి సో ఇలాంటి కండిషన్ మనం చూసామనుకోండి తర్వాత రాను రాని సీజోఫ్రేనియా అనే సమస్య నుంచి డిప్రెషన్ అంటే కుంగుబాటుకు వాళ్ళకు వెళ్ళే సమస్య చాలా వరకు మారుతుంది సో ఇంకోటి ఏంటంటే ముఖ్యమైన కారణం సీజోఫ్రేనియా పిల్లలు ఎందుకు వస్తుందంటే వాళ్ళు ఏదైనా పోగొట్టుకున్నారు అనుకోండి ఏదైనా వస్తువు కానీ లేదంటే చాలామంది లవ్ చేస్తూ ఉంటారు ప్రేమిస్తూ ఉంటారు వేరే ఏదైనా బాయ్ ఫ్రెండ్స్ కానీ అలాగ అలాంటి ఏజ్లో సో వాళ్ళ నుంచి కూడా వాళ్ళు ఏమైనా మోసపోయినప్పుడు కూడా మనకి ఇలాంటి సీజోఫ్రేనే తీసుకొచ్చి పెడుతుంది సో పాపం తీసుకురండి ఒకసారి సైకియాట్రిక్ మందులు ఏం వాడకండి అల్లోపతి దాంతో బరువు పెరిగిపోవడము లేదంటే ఒక సమస్య నుంచి ఇంకో సమస్య తీసుకుపెట్టడం జరుగుతుంది హోమియోలో చాలా చక్కగా మందులు ఉంటే మనకి న్యాచురల్గా ఎలాంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేకుండా క్యూర్ చేయొచ్చు ఓకే డాక్టర్ గారు అంటే మీరు చెప్పిన దాని ప్రకారం చూస్తే ఇంట్లో ఉన్న వాతావరణ పరిస్థితులు కూడా మనిషి మీద ఇలాంటి ప్రభావం చూపిస్తుంది అని అంటున్నారు అంటే సెల్ఫ్ కేర్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో దాని రైట్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు హలో డాక్టర్ డాక్టర్ గారు ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నట్టు సెల్ఫ్ కేర్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటున్నారు అయితే సెల్ఫ్ కేర్ అంటే ఎలాంటి కేర్ తీసుకోవాలంటారు సెల్ఫ్ కేర్ లో మనకి ప్రధానంగా చూసుకోవాల్సింది సున్నితత్వం అంటే కొద్దిమంది ఎలా అంటే వాళ్ళ నేచర్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఓవర్ సెన్సిటివ్ గా ఉంటారు ఎక్కువగా వాళ్ళ బిహేవియర్ అంటే వాళ్ళు చేసే పని విధానం కానీ వాళ్ళు మసులుకునే విధానం కానీ చాలా సెన్సిటివ్గా ఉంటుంది వాళ్ళకే చాలా వరకు సెల్ఫ్ కేర్ అనేది చాలా ముఖ్యం వాళ్ళకి వాళ్ళు ఎలా అంటే వాళ్ళ సెల్ఫ్ అలా సెన్సిటివ్ ఉన్న పర్సన్స్ ఎప్పుడైనా ఒంటరిగా ఉండకూడదు ఎక్కువగా ఒంటరిగా ఉండకూడదు మరొకటి పది మందిలో లేదా వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్తో ఉండడము ఇంట్లో వాళ్ళతో ఎక్కువ గడపడము లాంటివి చేయాలి ఇలాంటి సెల్ఫ్ కేర్ లేని వాళ్ళు ఎక్కువగా కనిపించే వాళ్ళు పిల్లల్లో చూస్తాం బాగా అంటే వాళ్ళు హాస్టల్స్లో బాగా ఉంటారు పిల్లలు చిన్నప్పటి నుంచి హాస్టల్లో వేసేయడము లేదంటే టెన్త్ స్టాండర్డ్ రాగానే హాస్టల్లో పెట్టేస్తారు పిల్లలకి వాళ్ళు ఏంటంటే సడన్ గా ఇంట్లో వాళ్ళకి దూరం అయ్యేసరికి చాలా డిప్రెస్ గా ఫీల్ అయిపోతూ ఉంటారు నన్ను కావాలని ఇది చేసారని చెప్పేసి ఎప్పుడైతే వాళ్ళ మైండ్ లో నన్ను కావాలని ఇది చేశారనేది క్వశ్చన్ మార్క్ పడిందో అక్కడి నుంచే వాళ్ళకి వాళ్ళు ఒకవేళ సెన్సిటివ్ పర్సన్స్ అయితే అది ఓవర్ సెన్సిటివ్ గా మారిపోతుంది దాని నుంచే వాళ్ళు కొద్దిగా కుంగుపాటు డిప్రెషన్ గా గురైపోతారు వాళ్ళు వాళ్ళలోనే మనకి యాంగ్జైటీ ఓసిడీ అనేది చూస్తామని అందుకే అలాంటి వాళ్ళు దూరం ఉన్న వాళ్ళు పేరెంట్స్ కానీ అలా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు పది మందితో మాట్లాడటము కలవిడిగా ఉండడము అలాంటివి చెయ్యాలి ఎప్పుడైనా సరే అలా కాకుండా ఆ మనిషికి ఎప్పుడైతే సరే ఒంటరిగా ఉండాలని ఇష్టపడడము ఏకాంతంగా ఉండాలని ఇష్టపడడము లేదు నాకు ఎవ్వరు వద్దు నాకు నేనే ఉండాలి నా పనులు నేనే చూసుకోవాలి నా జాబ్ నేనే చూసుకోవాలి నా వరకు నాది ఎప్పుడైతే నానే పదం వాడతాడో అప్పుడే ఆ అబ్బాయి కానీ అమ్మాయి కానీ డిప్రెషన్ ఉన్నట్టు రీజన్ అది ఓకే రైట్ కాల్ ఉన్నారండి గుంటూరు నుండి సురేష్ గారు కాల్ చేస్తున్నారు సురేష్ గారు మీ సమస్య అంటే చెప్పండి డాక్టర్ హర్షవర్ధన్ గారు నమస్కారం సురేష్ గారు నమస్తే అండి చెప్పండి సార్ సార్ కొద్దిగా గట్టి మాట్లాడతారా వినిపించట్లేదు నాకు యాంగ్జైటీ యాంగ్జైటీ ఉందండి మన ఊర్లో నుంచి భోజనం చేయాలమ్మా ఫుల్ గా ఫీల్ గా కొట్టుకోవటం సాఫ్ట్వేర్ జరిగిపోవటం ఇట్లా ఉంటుందండి చాలా ఉంటుంది ఒకసారి చేలు పని చేస్తుంటే చిన్న పడ్డట్టుగా ఉంది కొంచెం దూరం జరిగాను నేను ఆ మెరుగు దగ్గర అప్పుడు నుంచి నాకు ఇట్లా ఉంటుంది మన వీటిలో ఏం ఫోన్ చేయాలంటే అక్కడికి మెరుగు కోసం మీరు పడదు నాకు ఓకే ఓకే సోమి వాడతామని పె
న్యూరోసిస్ అంటే మనకి నరాలకు సంబంధించింది ఎప్పుడైనా నరాలు అంటే మనకి బాడీలు ఉండే నరాలు కాదండి మనకి బ్రెయిన్ లో కూడా నరాలు ఉంటాయి మనకి బ్రెయిన్ లో కొన్ని సెంటర్స్ ఉంటాయి మనకి కరెక్ట్ చెప్పాలంటే అంటే ఒక జనరల్ గా ఉంటుంది మనకి మెడికల్ లో రైట్ సైడ్ ఆఫ్ బ్రెయిన్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ బ్రెయిన్ అని డివిజన్స్ ఉంటాయి మనకి ఇలా మనకి లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ బ్రెయిన్ లో ఎప్పుడైనా సరే మన ఎమోషన్స్ ని కంట్రోల్ చేసే సెంటర్స్ ఉంటాయి ఎక్కువగా మనం మాట్లాడే విధానము మనం కదలికలన్నీ లెఫ్ట్ సైడ్ బ్రెయిన్ నే కంట్రోల్ చేస్తుంది లెఫ్ట్ సైడ్ ఆ బ్రెయిన్ లో మనకి ఏంటంటే సెరోటిన్ అనేది ఒక ద్రవ పదార్థం ఉంటుంది సెరోటిన్ అనేది ఒక హార్మోన్ అది ఏంటంటే మనకి నరాల్లో ఉంటుంది ఎక్కువగా సపోజ్ ఆ సెరోటిన్ హార్మోన్ స్థాయి పెరిగింది అనుకోండి మనకి ఆ ప్రెషర్ బాగా పడుతుంది నరాల పైన సో ఈ మనకున్న సెంటర్ ఎమోషనల్ కంట్రోల్ చేసే సెంటర్ పైన బాగా పడుతుంది ఆ లెవెల్ పెరిగింది అనుకోండి ఎప్పుడైనా సరే అంటే అది ఎలా పెరుగుతుంది అనేది ఖచ్చితంగా కారణం అనేది లేదు అది కాకపోతే కొన్ని కారణాలు ఎలా ఉంటాయి అంటే మనకి గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లం ఉంటాయి మనకి ఎక్కువ గ్యాస్ట్రిక్ లో ప్యాన్ ట్యాబ్లెట్ డ్రాబి ప్రెజర్ సోమ్ ప్రెజర్ అని ఎక్కువగా వాడతారు వాటి వల్ల మనకి ఏంటంటే సెరోటిన్ లెవెల్ అనేది పెరిగిపోతుంది అది దాని స్థాయి పెరిగినప్పుడు మనకి యాంగ్జైటీ అనేది బాగా డెవలప్ అవుతుంది అది ఎలా అంటే మనకి ఒక గ్యాస్ట్రిక్ ట్యాబ్లెట్ వాడినప్పుడు పర్వాలేదు మనకి ఏంటంటే బెటర్ అవుతుంది మళ్ళీ వస్తూ ఉంటుంది ఆ గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లం అంతా అలా రిపీట్ అయిపోతే ఏంటంటే అలా ఎన్నిసార్లు రిపీట్ అవుతే మన బాడీలో సెరోటిన్ హార్మోన్ స్థాయి కూడా పెరిగిపోతున్నట్టు ఆ పెరిగే కొద్దిగా యాంగ్జైటీ అనేది మన ఆరోగ్యం పైన పడుతుంది సో మనకి ఏంటంటే నాకేమైనా అయిపోతుందా అంటే వాళ్ళకి ఎలా ఉంటుంది అంటే గాబరగా బాగా ఉంటుంది అంటే గుండెల్లో బాగా దడగా గుండెల్లో బాగా నాకేమైనా క్యాన్సర్ ఏమైనా ఉందా అంటే చిన్న జలుబు ఉన్నా సరే నాకేమైనా క్యాన్సర్ ఏమైనా ఉందా వెంటనే డాక్టర్ కి వెళ్ళిపోవాలి రిపోర్ట్ చేయించుకోవాలి అక్కడ క్యాన్సర్ ఉండదు ఏముండదు చిన్న జలుబు మాత్రమే ఉంటుంది మళ్ళీ అనుమానం మళ్ళీ అది అనుమానం ఎలా ఉంటుంది అంటే ఈ జలుబు వల్ల నాకేమైనా ఇలా మనం ఇప్పుడు చూస్తుంటే కరోనా వైరస్ ఏమైనా ఉందా లేదంటే ఏమైనా సైనస్ ప్రాబ్లం ఉందా అలా యాంగ్జైటీ బాగా ఆరోగ్యం పైన పెరిగిపోతుంది అది ఆ పెరిగే కొద్దికి మనకి యాంగ్జైటీ న్యూరోసిస్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది సురేష్ గారికి అలాగే వచ్చింది సో మనకి సరే ఇది మనకి ఎక్కువగా వాడకండి సార్ అవి సైకాట్రిక్ మెడిసిన్స్ ఎక్కువగా దానికి ఎలా అంటే కొద్దిగా మెడిటేషన్ యోగా లాంటివి చేయండి మరొకటి ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే మనకి యాంగ్జైటీలు చాలా రకాలు ఉంటుంది ఒకటి ఏమో ఆరోగ్యం పైన మరొకటి జాబ్ ఇన్సెక్యూరిటీ పైన మరొకటి ఫ్యామిలీ గురించి ఆలోచించడం మరొకటి మన పర్సనల్ గా ఆలోచించడం ఇలాంటి బాగా మైండ్ లో తిరుగుతూ ఉంటే ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు సో అలా లేకుండా మైండ్ డైవర్ట్ చేస్తూ ఉండండి మీకు మీ హాబీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో గేమ్స్ ఆడతారా మూవీస్ చూస్తారా బయటికి వెళ్ళేమైనా తింటారా అలా మైండ్ డైవర్ట్ చేసుకుంటూ రోజు మెడిటేషన్ చేసుకుంటా ఉంటే కొద్ది వరకు ఒక ముప్పై నలభై శాతం బెటర్ అవుతుంది అలా బెటర్ అయిన కూడా ఒకసారి రండి మనకి హోమియో మెడిసిన్ తో చక్కగా తీసేయచ్చు అయితే డాక్టర్ గారు స్ట్రెస్ కావచ్చు యాంగ్జైటీ అలాగే డిప్రెషన్ ఇవన్నీ కూడా క్యూర్ అవ్వడం చాలా కష్టము మెడిసిన్ అన్నది కొద్ది వరకు మాత్రమే మనకు హెల్ప్ అవుతుంది కంప్లీట్ క్యూర్ అవ్వడం అనేది ఇంపాసిబుల్ అనేసి ఒక అపోహన కూడా ఉంది సో ఇది ఎంతవరకు నిజం నిజంగానే అది కంప్లీట్ క్యూర్ అయ్యే పరిస్థితి లేదంటారా షూర్ గా మనకి సైకియాట్రిక్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మనకి ఇవన్నీ మెడిసిన్ తో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పోతుంది మనకి కానీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ లో మెడిసిన్ పనిచేసేది మాత్రం వన్ పర్సెంట్ నైన్టీ నైన్ పర్సెంట్ మన చేతుల్లో ఉంటుంది అండి ఎందుకంటే మెడిసిన్స్ ఏవైనా సరే ఈ సైకాటిక్ ప్రాబ్లమ్స్ కి ముఖ్యంగా జస్ట్ మనిషి నిండి అంటే పుల్ చేస్తుంది ఇలాగా అంటే ముందుకు పంపిస్తుంది ఎలా అంటే గుర్రాన్ని చెరువు దగ్గర తీసుకువెళ్తున్నట్టు అక్కడ గుర్రమే నీళ్ళు తాగాలి మనం తాగించలేం అలాగే మనం కూడా అంతే ఎప్పుడైనా సరే మెడిసిన్ ఎప్పుడైతే పుల్ చేస్తుందో అప్పుడు కూడా మనము మెడిసిన్ కి మన మన వంతు సాయం చేస్తూ ఉండాలి ఆ సాయం ఎలా చేయాలంటే మనం తినే విధానంలో మార్పులు చేసుకోవడము లేదంటే మన ఆలోచన విధానాలు ఎలా ఉన్నాయి నెగిటివ్ థాట్స్ ఎక్కువగా ఉంటున్నాయి వాటిని మనం పాజిటివ్ గా మార్చుకోవాలి లేదనుకుంటే ఒక పేపర్ తీసుకోవాలి మనం పేపర్ తీసుకుని మనలో ఉన్న నెగిటివ్ అంతా ఒక షేడ్ అంతా రాసేసుకోవాలి పేపర్ పైన మరొక సైడ్ మనకి మన పాజిటివ్ షేడ్స్ అన్ని తీసేసుకోవాలి మనకి అప్పుడు నెగిటివ్స్ మనకి తెలుస్తాయి మనకి నా వల్ల నాలో ఉన్న లోపాలు ఏంటి అవి వాటిని మనం కరెక్ట్ చేసుకుంటే వెళ్ళిపోయాం అనుకుంటే అవి కూడా పాజిటివ్ గా మారిపోతాయి అలాగే మనం సెల్ఫ్ గా మనం అలాగా విల్ పవర్ తో మనం చేసే కొద్దికి మెడిసిన్ కూడా చాలా వరకు యూజ్ అవుతుంది అప్పుడు మనకి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ క్యూర్ అనేది చూస్తాం మనం సో ఎక్కువగా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేని మందులు వాడద్దు మనం అలోపతిలో ఒక ఒక స్టేజ్ లెవెల్ వరకు ఇస్తారు మెడిసిన్స్ అవి అవి టెంపరీ రిలీఫ్ వస్తుంది కానీ బాడీకి ఆ మెడిసిన్స్ అని అలవాటు అయిపోతాయి మనకి
ఇప్పుడు బేబీ కడుపులో ఉన్నప్పుడు సెవెంత్ ఏడు ఎనిమిదో నెల తీసుకోండి ఆరు ఏడు ఎనిమిది నెలలు ఇవి ముఖ్యం మనకి ఈ మూడు నెలల్లో ప్రెగ్నెన్సీలు ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే మదర్ ఏమవుతుందంటే స్ట్రెస్ గురి అవుతారు బాగా ఆ స్ట్రెస్ ఎలా అంటే బయట గురించి కాదు కానీ ప్రెగ్నెన్సీ ఎలా అవుతుంది నాకు నార్మల్ అవుతుందా సిజేరన్ అవుతుందా అదొక టెన్షన్ పెట్టేసుకుంటారు బాగా లేదా చుట్టుపక్కల వాళ్ళు చెప్తా ఉంటారు జాగ్రత్తగా ఉండాలమ్మా ఇలాంటి టైంలో ఇలాంటి టైంలో నువ్వు కరెక్ట్గా లేవనుకోమ్మా వేరే సమస్యలు వచ్చి పడతాయని కొద్దిగా అనుభవం ఉన్న వాళ్ళు చెప్తా ఉంటారు అవి ఆలోచించడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఆ ప్రెషర్ బేబీ పైన పడుతుంది మనకి సో పుట్టిన తర్వాత పుట్టిన తర్వాత బేబీ మదర్కి ఏమైనా అలా ఆలోచన విధానం బట్టి ఏదైనా డిప్రెషన్ లాంటిది వచ్చింది అనుకోండి సో అది క్యారీ అయిపోతుంది పిల్లల్లో వెంటనే సో అలా కాకుండా ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో కూడా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి దాన్ని మనం కరెక్ట్ చెప్పాలంటే పోస్ట్ పార్సల్ డిప్రెషన్ అని చెప్తారు అంటే ఆ టైంలో అలా స్ట్రెస్ పడ్డాం అనుకోండి వెంటనే హార్మోన్ ఇంబ్యాలెన్స్ అయిపోతుంది మనకి జనరల్ ప్రెగ్నెన్సీలో హార్మోన్ ఇంబ్యాలెన్స్ అవుతే కొద్దిమందికి వెరికోస్ వెయిన్స్ అని కొద్దిమంది బీపీ ఫ్లక్చువేషన్ డయాబెటీస్ కానీ థైరాయిడ్ కానీ కనిపిస్తుంది వాటి కోవాలని డిప్రెషన్ అనేది కూడా చూస్తాం మనం సో ఎంత మైండ్ ఫ్రీగా ఉంటే ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో అంత ఫ్రీగా పిల్లలు కూడా బాగా పుడతారు మనకి సో వీటి రిలేటెడ్ కండిషన్స్ అనేవి ఎలా ఉంటాయండి మనకి ఇప్పుడు తీసుకోండి ఏదైనా ఇప్పుడు ఒక డిప్రెషన్ ఒక ఓసీడీ ఒక యాంగ్జైటీ డిసార్డర్ వీటన్నిటికీ మనం ఆలోచించే విధానము లేదంటే అతిగా ఆలోచించడం వల్ల సో ఒకవేళ ఇలాంటి కండిషన్స్ ఏదైనా మనం ముదిరింది అనుకోండి మనకి స్టేజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓసీడీ ముదిరింది అనుకోండి బాగా లేదా డిప్రెషన్ బాగా ఇంకా దాటిపోయే మా స్టేజ్ మనం వీటన్నిటికీ స్టేజ్ దాటిపోతే మనకు కనిపించేది సూసైడల్ థాట్స్ వస్తాయి మనకి అది ఎలాంటో కత్తిని చూసినా సరే మనకి పొడుచుకుని చచ్చిపోతే బాగుంటుంది అనిపిస్తుంది ఒకవేళ బండి పైన వెళ్తున్నాడు అనుకోండి ముందు లారీ వెళ్తుంది అనుకోండి దాని గుద్ది చచ్చిపోతే బాగుంటుంది అనిపిస్తూ ఉంటుంది ట్రైన్లో వెళ్తున్నాడు అనుకోండి బయట డోర్ దగ్గర నిలబడినాడు బ్రిడ్జ్ పైన వెళ్తుంది ట్రైన్ మనకి ఆ నదిలో దూకు చచ్చిపోతే బాగుంటుంది ఇలా సూసైడల్ థాట్స్ అని చూస్తాం తర్వాత స్టేజ్లో కాకపోతే ఆ థాట్స్ ఉన్న వాళ్ళకి ఏంటంటే వాళ్ళు ఒకవేళ సెన్సిటివ్ పర్సన్స్ ఉన్నారనుకోండి బాగా మనసు బాగా సున్నితంగా ఉంటుంది ఇలా అనుకున్నారనుకోండి వాళ్ళు చేసేస్తారు వాళ్ళు కొద్దిమంది భయపడతారు చెయ్యాలా వద్దా అనేది అలా మధ్యలో ఉన్న వాళ్ళని ఏం చెప్తారంటే మనకి డిప్రెషన్లో కొద్ది యాంగ్జైటీ అనేది ఆపుతుంది వాళ్ళకి వద్దు వెళ్ళు వద్దు వెళ్ళు అని చెప్పేసి బాగా సెన్సిటివ్ ఉన్న వాళ్ళు ఏంటంటే దూకే అని చెప్పేస్తారు యాంగ్జైటీ అని దూకేస్తారు అలా సూసైడ్ వరకు వెళ్ళిపోతుంది సో ఆ స్టేజ్ వెళ్ళకుండా ఇప్పుడే దాన్ని అంటే ఇనీషియల్ గా స్టార్టింగ్ స్టేజ్ లో ఉన్నప్పుడే ఇలాంటి మానసిక రుగ్మతలు ఏమైనా ఉంటే వెంటనే క్యూర్ చేసుకోవాలి సో మనిషిలో ఏ ఒక్క ఆరోగ్య సమస్యకైనా వచ్చింది అంటే దానికి మెయిన్ మనకు మానసిక పరిస్థితి అనేది చాలా ముఖ్యం అంటే కానీ ఇది చూస్తే కంప్లీట్ మానసిక పరిస్థితిని ఒక ఏమంటారు మెంటల్ కండిషన్ అనేది మొత్తం కొలాబ్స్ అయిపోయే విధంగా ఉంటుంది సో దీనికి స్టార్ హోమియోలో ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది మనకి చూసుకోండి ఇప్పుడు హోమియో మెడిసిన్స్ ఎప్పుడైనా సరే హోమియోపతి మందులు బాడీ పైన పనిచేయదు మనకి ఫస్ట్ మొదటి దశలో మనకి మైండ్ పైన పనిచేస్తుంది ఎప్పుడైనా సరే ఇప్పుడు మన ఇండియాలో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఉంది ఇప్పుడు అన్ని స్టేట్ గవర్నమెంట్ అంతా కంట్రోల్ చేసేది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అలా మన బాడీలో ఉన్న ఫంక్షన్స్ అన్ని పని తీరులన్నీ కంట్రోల్ చేసేది మన మైండే కాబట్టి హోమియో మెడిసిన్ ఎప్పుడైనా సరే మైండ్ పైన పనిచేస్తుంది అంటే ఆ పర్సన్ కు ఉన్న స్ట్రెస్ ఏదైతే ఉందో అది తీసేస్తుంది ఫస్ట్ అది తీసినప్పుడు మనకి బాడీ రిలీఫ్ అవుతుంది సో అలా మనకి హోమియో మెడిసిన్ ఇచ్చినప్పుడు వాళ్ళ పాస్ హిస్టరీ కానీ వాళ్ళకు ఉన్న ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ శారీరకంగా మానసికంగా ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి అవన్నీ పరిగణలో తీసుకుని ఆ విధంగా ఇవ్వడం జరుగుతుంది హోమియో మెడిసిన్ కాకపోతే కొద్ది మందులు లేట్గా తగ్గుతుంది కొద్ది మందులు ఎర్లీగా చూపిస్తాయి రిజల్ట్స్ అది ఎలా అంటే వాళ్ళ బాడీ రెస్పాండ్ బట్టే ఉంటుంది ఏదైనా సో సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేకుండా కొద్దిగా టైం పట్టినా సరే మనం హోమియోపతి మందులు వాడుకుంటే ఇలా సైకాటిక్ ప్రాబ్లమ్స్ చాలా వరకు బయటపడవచ్చు ఓకే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ డాక్టర్ గారు ఈ యాంగ్జైటీ కావచ్చు స్ట్రెస్ డిప్రెషన్ కి హోమియోలు ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ ఉంది ఎలాంటి మనము తీసుకోవాలి జాగ్రత్తలు అనే వాటి గురించి కూడా చక్కగా వివరించారు థ్యాంక్